ni usiku wa mahaba kutoka hapa Radio Free Africa. Msikilizaji siku ya leo nakuletea mada na kusema mambo wanayopendelea wanawake. Mada ndio nayo usiku huu wa leo kwa kipindi hiki cha usiku wa mahaba ni mambo wanayopendelea wanawake. Wa well, baada ya mada ambayo nimeiendesha wiki iliyopita fedha zinavyoathiri mahusiano nimepata response kubwa sana wengine wameongea maneno makali sana wanawake wanapenda pesa hakuna mapenzi bila pesa na kila kitu na nani na nani nini okay amekuja maswali vitu vingi sana ambavyo watu wametoa comments na ni jambo ambalo limenitia moyo kwa mna kwamba tunawasikizaji wanaosikiliza kwa makini kipindi hiki na siku hii la ya leo mada hii na sana mambo ambayo wanawake wanapendelea ningekitaka kuelimisha na kukusaidia kuelewa mambo muhimu ambayo wanawake wanapendelea sasa ni hivi wanawake wanatofautiana kutokana na mazingira wanayotoka lakini kuna vitu ambavyo ni vya msingi sana ambavyo kila mwanamke anavihitaji bila kujali historia yake alikotoka la kwanza ambalo ni la msingi kwa kila mwanaume kulizingatia na kutana kesi nyingi sana za vijana ambao wako kwenye mahusiano na wasichana na wanajikuta kama msichana kabadilika na haelewi kwa nini kwa kubadilika kabadilika kutokana na eneo hili ambalo wamelipuuzia au hawakulipa kipaumbele kumhudumia mwanamke. Mwanamke alivyoumbwa akili yake siku zote inamtegemea mwanaume ameumbwa na tumbo la uzazi na ataweza kujifungua atakuwa mdhaifu atapokuwa na ujauzito sasa uh, akili yake siku zote inahitaji msaada kutoka kwa mwanaume sasa hajalishi mwanamke ana hela au hana hela akili yake bado itemwangalia mwanaume kama ni mtu ambaye atamhudumia katika mahitaji yake yote sasa anapokuwa na hela kidogo inaweza kumpunguzia mzigo mwanaume lakini ukurenye ni kwamba bado akili yake inatarajia huyu mwanaume ataonyesha nia ya kutaka kumhudumia huyu mwanamke kwa fedha alizonazo kwa uwezo alionao. Kwa hiyo nafahamu kabisa kuna wanawake ambao wamepitiliza katika kuhitaji ku, ma, 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 matumizi kutoka kwa wanawake. Yaani nakuta mwanamke anahitaji pesa nyingi kuliko ambazo zile mwanaume anazo anahitaji simu ya bei mbaya, anahitaji nguo za bei mbaya, anahitaji mikufu ya bei mbaya, anahitaji viatu vya bei mbaya, anahitaji mikoba ya bei mbaya. Sasa unaweza kukuta kwa sababu huyu mtu, huyu mwanamke haangalii uwezo wa mwanaume bali anaangalia anavyoshindana na marafiki zake ambao labda wana wapenzi au wanaume ambao wana pesa kuliko mumu mwanaume aliye naye. Kwa hiyo anaingia kwenye mashindano na marafiki zake bila kujali hali ya kiuchumi ya mwanaume. Asa hilo linawatisha vijana wengi sana. Baada vijana wanasema siku hizo wanawake wanapenda pesa. Na nitakueleza kwa nini hali imefikia hali ilipo sasa hivi. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo kila mmoja anapaswa alifahamu ni kwamba mwanamke anahitaji kuona mwanaume anamhudumia katika maeneo mbali mbali. Sasa ukiwa una mwanamke ambaye ana kazi, ana pesa yake, tambua pamoja na hayo yote, huyu mwanamke anatarajia aone utamnulia zawadi anaitarajia dia utampasa prize umemnulia nguo ya ndani au umemnulia uh, uh, kitu kingine za zawadi yote ile umemletea epo au umemchukia kule mkutana kitu kizuri umekuwa umenunua kwa hiyo sio kwa sababu ana hela hatarajii wewe kuona kwamba umetumia hela zako kwa faida yake yeye kwa hiyo atafurahi mwanamke huyo anakuwa na hela atafurahi akiona kwamba umeona mkufu mahali fani mzuri umeununua sasa wewe pale ulipo kuwepo yeye alikuwa hayupo lakini umeona mkufu mzuri wa ununua umemletea umeingia gharama yako umelipi, umelipia 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 ayaa nazo era uweza kununua mkufu anao lakini umemletea mkufu na umeuchagua wewe kwa hiyo inamletea hali ya kuona huyu mwanaume ananithamini ndio hicho kitu ambacho nakipenda nizungumze kwa hiyo jitahidi wewe mwanaume kwa uwezo ulio nao uonyeshe jinsi gani wewe unaweza ukamhudumia huyu mwanamke anayefuataka kujipamba mahitaji yake ya kawaida na mambo mengine yote yapo na ndio maana biblia inasema kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu hajalisi amesoma hajasoma hajalisi ana pesa au ana pesa ni kiumbe dhaifu anahitaji kubebwa bebwa sawa anahitaji kubebwa bebwa ni bebe ni bebe unasikia wimbo kama ene hiyo ndio hali halisi ya mwanamke anahitaji huduma kutoka kwa mwanaume kwa hiyo basi ili mwanamke ajisikie anapendwa na mwanaume aliye naye lazima ajitahidi 
kuonyesha anamjali katika maeneo hayo na mtana kaya kesi moja ya kaka moja afanipigia simu mpenzi wangu kabadilika mpenzi wangu kabadilika nikamuuliza swali mara ya mwisho umempa zawadi huyu mwana huyu binti lini akumbuke anasema oh bi nilimpa shilingi 15000 simu yake iliharibika kaona hiyo sio zawadi hiyo ni msaada unaona sasa wewe una mmoja wao amenipigia simu anashangaa mpenzi wake zamani alikuwa anamuita baby hani sweet lakini siku hizi anamuita wewe wewe vipi wewe unaona ya kumuita baby tena haipo mwingine naye nikaongea naye hata mpenzi wangu kabadilika sijui ni nani 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 nikamwambia utakapokuwa na mpenzi wako nipigie simu niongee naye kwa hiyo alipokuwa na mpenzi wake anipigia simu huyu hapo ongea naye nikamwambia kambe bende usisikie maswali ninayomuuliza Nikaongea naye yule dada, ananiambia, "Dokta, huyu ni mwaka wa pili. Mwanaume gani huyu? Hajawahi kununulia zawadi hata mara moja. Mwanaume gani? Mwaka wa pili huyu. Mwanaume gani huyu? Unaweza kuona jinsi gani unapaswa ujiongeze kama unataka kuishi na kufurahia mapenzi ya mwanamke katika eneo hili la kumhudumia ni jambo la msingi sana." La pili ambalo linakwenda sambamba na hilo ambalo utamuonyesha kwamba mwanamke unampenda na, na kitu ambacho wanawake wanapendelea, jinsi gani unamthamini huyu mwanamke? jinsi gani unamthamini huyu mwanamke ni hivi kama nilivyotangulia kusema we mwenyewe nitakuwa ni shahidi kama mwanamke utakuwa ni shahidi mwanamke hachoki kununua mikoba hachoki kununua nguo yani akiwa hata hata angekuwa na angekuwa na na, 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 na nguo kiasi gani lakini bado ataka anunue mpya kwa nini ni kwamba anashindana na marafiki zake sawa anapenda ajione yuko kwenye fashion kwa hiyo anapenda avai vizuri, anukie vizuri, nywele zake zionekane vizuri. Kwa hiyo utakuta anabadilisha mitindo ya nywele. Sasa jinsi gani wewe unaonyesha na mthamini? Ni kwamba usisubiri kuombwa msaada wa kipesa. Kwa sababu unafahamu mahitaji ya huyu mwanamke. Usisubiri kuombwa. Unafahamu mahitaji yake. Unaanza unamthamini na mahitaji yake yote. Mpatie bila kusubiri kuomba. Unaposubiri kuomba inaleta shida. Hilo ni kwanza. La pili katika kumthamini mwanamke kwa sababu huyu mwanamke anajua asilimia kubwa ya wanaume ni wasaliti. Lazima ujitahidi kumthibitishia kwamba wewe huna mpango wa kumsaliti, yani yeye ni wa kipekee sana. Yaani hakuna mwanamke mwingine zaidi ya yeye. Unaona eh lazima ujitahidi kwamba yeye hakuna mwanamke mwingine zaidi ya yeye. Kwa hiyo lazima ufanye kazi ya kumthibitisha kwamba hivi ndivyo unavyomuona kwamba ye ni special ni wa kipekee. Ni mara ngapi? Katika wiki inayoishia leo. Sawa? Umemtamkia mke wako au mpenzi wako wa kike nakupenda. Ni mara ngapi umemtamkia unamsifia? Ni mara ngapi umemwambia nakumisi? Ni mara ngapi umeonyesha kwamba huyu ni mtu ambaye anachangia sehemu kubwa sana moja? Nilikuwa naweka mada kwenye YouTube mada inayosema e, onyesha unavyompenda mpenzi wako. Na katika vipengele ambavyo nimevizungumzia kwenye e, e, topic hii ambayo nimeweka kwenye YouTube e, asubuhi ya leo ni kwamba a, unapokuwa mbali na mpenzi wako, sawa? Unapokuwa mbali na mpenzi wako, pigie simu mara kwa mara, mwele mwenye mwenye kitu kinachoendelea katika maisha yako. Na kwa sababu anakuwa na wasiwasi umekumbatia wewe mwanamke mwingine au vipi onyesha kwamba bado tuko pamoja hata kama mko mbali mbali pigie simu mara kwa mara mtumie message mwambie baby nimekuona okay nime, nime, na, 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 na kumisi na kuwaza sana vitu kama hivyo ni vitu vidogo sawa ni vitu vidogo lakini mwanamke anajisikia anapendwa unaponyesha unamjali sawa kwa mfano siku moja mke wangu alikuwa yuko na rafiki yake nyumbani mimi sikujua mimi niko ofisini sikujua kama ana ana rafiki zake wako pale nyumbani sasa nimempigia nime simu namwambia mke wangu naenda fanya shooting baada ya dakika 20 nitakuwa nimemaliza sawa naenda fanya shooting za video ambazo tunazoweka kwenye YouTube sasa mara nyingi mke wangu anapigiwa simu simu anaweka galau sasa anakumbuka marafiki zake wakasema eh yani mke wangu mmeweka na kuaga kwamba atashindwa kupokea simu eh yani unapendana sana ene sio mara ya kwanza kwa mtu yeye na marafiki zake. Lakini sio msingi ni kwamba unaonyesha jinsi gani kweli unajali hisia zake. Akikuta anampiga simu sijapokea ataumia. Kwa hiyo ili kuonyesha na msamini sitaki aumie, namwambia bwana nitakuwa na maeneo fulani, nitashindwa kupiga simu. Nitashindwa kupokea simu kwa sababu ya ANBC. Sio 
ujapokea simu baadaye tunakuja kumwambia oh ni ah mueleze ili ajui anaweza kufikiria unatunga yale unayomwambia ni ya kweli lakini afta unatunga kwa nini kuniambia kwamba nani utakuwa kwenye kikao wa TVTs unaona kwa hiyo mueleza anapokuwa anakupigia ule ujapokea anajua ni hivyo kwa hiyo anapokupigia wakati wewe usipokee simu yako alafu baadaye ndio unamwambia sijui nilikuwa niko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi anashindwa kuelewa mbele 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 umetunga mbele mdanganya kwa kuonyesha kwamba unamthamini kwamba unajali hisia kwamba unajua kwamba kweli akinipigia simu anaweza kaumia kwa hiyo unamwandaa aelewe kitakachotokea kinachoendelea hilo ni jambo la msingi sana lingine ambalo ni la msingi sana kumuonyesha mwanamke kwamba kweli unamthamini unampenda na ni kitu ambacho wanawake wanapendelea jinsi gani unajivunia kuwa na huyu mtu wewe una mchumba hujamtambulisha hata kwa ndugu zako kwa marafiki zako unapata shida kumtambulisha inakuwa ni shida mtambulisha jamani huyu ndio mke wako mkutana na marafiki zako hawajawahi kutana na mke wako jamani wewe mtu wangu huyu hapa kipenzi changu huyu hapa onyesha kwa utangamfu kwamba huyu ndio mtu ambaye ni kweli anachangia kwenye kunifanya mimi kuwa mimi kwa ni mambo madogo madogo kama anavyozungumza lakini mwanamke anajisikia anapendwa usishangae mwanamke ananuna yani anaona kama vile umpendi pendi yupo yupo tu anakufulia nguo anakupikia basi inatosha haipendezi e, sasa ni hivi watu wengi watasubiri kufanya mambo kama haya mpaka ajisikie unaposubiri kujisikia itakula kwako kwa sababu wanaume wengine ambao wanataka kumchepusha mkeo Oh, au mpenzi wako wanausifia sifia sana oh una makalio makubwa si ni na nini oh baby umependeza unamkia vizuri si na nini nini una miguu mizuri eh hey, wanausifia sasa hebu fikiria <laughs> kama kwa kwa yao kama umeshawahi kuchepuka hebu angalia mwanamke unapokuwa anamfukuzia kabla hujampata hebu angalia hebu niulize mwenyewe na unapomfukuzia alijisi za unaoona una ah hata kwenye simu ukiwa ngana naye unamuona mtu unacheka cheka tu kwenye simu unaongea na, na mchepuko unacheka cheka tu na ndivyo inavyokuwa mwanzoni mwa mahusiano kwa nini tunashindwa kuendeleza hicho kitu kwa nini kwa hiyo usisubiri hisia jitume kumthibitishia mpenzi uliye naye kwamba wewe ni wewe hakuna mwingine dunia nzima nimekuchagua wewe ndio wewe peke yake unajua <laughs> yeye akasema akasema kama ni gari kwako nimefunga breki unaona sasa kama ni gari sasa kama ni gari kwako nimefunga breki Wacha sijezee hisia zako mpenzi wangu mwisho wa siku kwa kwacha ukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi anasema mimi ndio nitakupa mapenzi ya utamu wote. Kwa lazima unafikia mahali kwenye akili yako mpenzi wako anazunguka. Nimfanye nini nini mpenzi wangu ajisikie anapendwa. Niseme nini mpenzi wangu ajisikie anapendwa. Hayo ni mambo ambayo ni madogo lakini lazima uyafanye. Wanawake wanapenda kubembelezwa na kufanya na kesi nyingi mwanamke anasema mume wangu anajiji kubembeleza mume wangu anajiji kubembeleza hayo ni mambo ya msingi sana lakini hapo ndipo nakwambia wanaume wenzangu ambao wanawake wanalipendelea ni kulindwa wanapenda ile hali ya usalama pamoja na kumthibitishia mkeo au mpenzi wako wa kike kwamba uchepuke lakini lazima ajisikie kwamba yuko salama hawezi akanyang'anywa mpe simu mke wako apekue unaona unaogopa nini unaficha nini kama unaweza kumvulia nguo zako zote akashika kila eneo la mwili wako. Kwa nini mke wako hawezi kupekua simu yako, hawezi kushika simu yako? Oh, usiku kuna simu nyingine. No, una ficha mchepuko. Hiyo ni dalili ya mwanaume anayechepuka. Useme oh, wanawake hawana asili. No, ujinga. Kama ana asili mfundishe kuwa ana asili. Sawa, kama hana asili, basi umfundishe kuwa na asili. Kwa nini usina kuvulisha? Kwa hiyo kusema kwamba wanawake wana asili si nani na nono. Oh, siku kuna message itakuja imepotea njia, message imechepuka itakuja. Ah ah, kama mmetengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, kama mtu amekosea namba, si unamuelewesha? Sawa, shida ni kwamba una michepuko. Na hata kama ikija namba ukosea, utapata shida kuelezea kwa sababu tayari kuna jua unamchepusha. Unachepu kuna mtu unamchepusha. Kwa hiyo jambo la msingi sana kuonyesha kuonyesha usalama. Lakini lingine ambalo lipo katika hilo kutunza usalama wa mwanamke mtetee pale watu wanavyomsema vibaya ndugu zako wanamsema vibaya sijui nina nini nini onyesha kwamba uko upande wake sio wifi zake wanamsema vibaya na wewe unajiunga na dada zako ah ah angalia ukweli uko wapi na kama unaona dada zako ndio wenye makosa hata kama ni wazazi maana ngine wazazi wengi wana, wana, wana kiherehere sana wataka kuingilia kwenye ndoa yako pambana na wazazi wako kumlinda mke wako hayo ni mambo ambayo yanamthibitishia mwanamke yuko kwamba kweli unampenda Yule jambo la msingi sana. 
Kwa hiyo hilo katika hayo yote ambayo nimeyazungumza la mwisho ambalo sipendi kuliacha ni tendo la ndoa. Tafiti za hivi karibuni, sawa? Tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Asilimia kati ya sitini na nane mpaka themanini ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika. Na kama una, kama una bisho na fahamu kiingereza ingia kwenye 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 internet uone. Sawa? Faking orgasm. Utakutana tafiti na tafiti na, na, na nimeangalia kama nimefuatilia hizi enyezo kuna shirika moja la habari inaitwa CBS News. Limeulizia limeelezea hilo kwa kina zaidi kwa asilimia kati ya 68 hadi 80 ya wanawake wanadanganya kwamba wamefika kileleni kumbe hajafika kileleni sasa huyu mwanamke anapokuwa anakudanganya wewe mume wake kila siku unafanya mapenzi <laughs> e, katika tafiti hiyo hiyo sawa <laughs> katika tafiti hiyo hiyo katika tafiti hiyo hiyo nimekumbuka ndio maana nimekalisha katika tafiti hiyo hiyo inasema hivi kama mtafanya mapenzi na mke wako siku mia siku tisini atakuwa amekudanganya. <laughs> siku tisini atakuwa amekudanganya. Yaani asilimia tisini ya kipindi hiyo mnafanya mapenzi mwanaume mwanamke amekudanganya kama umemfikisha kileleni kumbe hajafikisha kileleni. Sasa itafikia hatua huyu mwanamke anachoka kukudanganya kama amefika kileleni ndio anasema kitaki kijendo la ndoa. Anakuwa anakuwa mkali hata hata kwa sababu hakuna mtu ambaye anafurahia kufanya biashara ambayo haina faida. Kwa nafikia na mwanamke na mwanamke anagoma tu. Sitaki mara stop na mimi sitaki chiniguse bana. <laughs> mwanaume mmoja alishikiwa kisu, niguse uone ni kuchome kisu. Mwanamke analala na kisu kitandani. Unaweza kuona hali imefikia mahali pabaya sana. Kwa hiyo wanaume wenzangu napenda niwaambie hivi. Mwanamke ana maeneo kumi na manne katika mwili wake ambayo ana misho mingi ameshipa ufahamu. Lazima ufahamu jinsi gani ya kuyashughulikia maeneo yale ili mwanamke afike kileleni kwa urahisi. Sasa hivi sio lazima utumie maeneo yote yale 14. Sawa? Unaweza kutumia saba leo, kesho katumia nane, kesho matano. Sasa mwanamke ataboreka na wewe pale anapojua kwamba utaanzia hapa, utaishia pale. Anajua anahakika kabisa, anajua kwamba mume wangu anaweza kufanya mapenzi, ataanzia hapa, ataishia hapa. Hana zaidi. Sasa yule mwanamke ataboreka na wewe na asilimia kubwa ya wanawake siku hizi wanachepuka nakutana kesi nyingi sana mke wangu nampenda nimemfumania lakini kumwacha siwezi nampenda hizo kesi zimekuwa nyingi mno toka nimeanza 2006 sawa toka nimeanza 2006 kazi yangu ya kutoa ushauri katika mahusiano ya mapenzi na kipindi hapa Radio Free Africa sawa mwaka jana na mwaka huu nimekutana na kesi nyingi sana za wanaume ambao wanalalamika kwamba wake zao wanachepuka Sasa unaposikia mwanaume analaamika mke wangu anachepuka na hataki kumwacha mke wake unajua kuna kazi. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa aondolewe kutoka kwenye sifu point 0 mpaka point 20. Kwa unapokuwa na mwandaa kwa usahihi, sawa? Unapokuwa mwandaa unamtoka kutoka kwenye point 0 mpaka 12 au 13 au 15, unapokuwa umemuingilia inakuwa ni rahisi ya kufika kileleni. Sasa na videos, sawa? na video clips zitakazokuonyesha na majarida na vitabu ambavyo naweza nikakutumia kwa njia rahisi ya mtandao Gmail. Sasa kama uji Gmail ikoje angalia kwenye YouTube. Kuna video ambayo nimeweka uh, tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp. So sorry, video za tendo la ndoa kwenye wenye WhatsApp. Sasa hizo video nakutumia na majarida maeneo yale 14 kila eneo unafanyaje kwa mfano nikwambia nyuma ya goti la mwanamke unafanyaje utajua unafanya nini nikikwambia kwenye shingo unafanya nini kwenye shingo nikikwambia kwenye kitovu cha mwanamke unafanya nini kwenye kitovu cha mwanamke kwa hiyo kuna maelekezo kila eneo lina maelekezo yake sawa kwa hiyo kwa hiyo ni magdi vitu ambavyo ufanye sasa shida ni kwamba wanaume wanajifanya wanajua kumbe hawajui sasa na nakutana na, 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 na kesi nyingi ambazo zinanishangaza mwanaume ambaye anaweza kakaa na mke wake wiki mbili hajafanya mapenzi na mke wake wiki mbili mwanaume hajafanya mapenzi na mke wake hizi kesi zinanisikitisha sana mwanaume ni mna gari na umri wa miaka 56 sasa hivi lakini mapenzi nafanya kila wiki sio chini ya mara tatu kila wiki sio chini ya mara tatu kwa nini ni kitu ambacho kinanisaidia niweze kuwa mwana unafanya mapenzi mara kwa mara na mke wako inakusaidia unakuwa mwaminifu zaidi kwa mke wako sasa watu wengi leo hawakijui na wanawake na wenyewe kidogo wamekuwa wazembe hawajui maeneo 11 ya kumshika mwanaume 
wanaume nane maeneo 11 kwa hiyo mwanamke mwanaume nane anaboreka <laughs> sawa sasa ukizingatia wanaume tu marezo ya nguvu za kiume unawahi kumaliza tena ndo inachanganya kazi kazi na kwa zege sio zege hali si nini nini hali na kwa unaona sasa wewe unaweza kuwa kumaliza alafu mke wako naye hajui jinsi ya kukuandaa inaboa <laughs> unaweza kuona nyingi gani kwa hiyo mchezo unakuwa mtamu pale ambapo timu mbili zinacheza sio timu moja inaweza peke yake ina utamu kwa ni eneo ambalo wanaume ni ni wape challenge muweze kufahamu mambo ya kumfanyia mwanamke mwanamke ajisikie kweli sio unamtumia tu bali unamfaidi na yanafaidika sawa nimekuwa na video ambayo nimeweza kisa kumfaidi mwanamke hiyo ni video inaoanza mambo mbali mbali ya kumfanyia mwanamke ili umfaidi sawa sawa unapata utamu mpaka unaweza kupiga kelele si hayo ni mambo yanawezekana kabisa sasa na naona muda wangu umeisha kuendesha mara dakika 20 za mada nimesha malisa nikipenda kuambia ndugu asili tunaingia kwenye ungo ya maswali na majibu uh, tunaingia kwenye ungo ya maswali na majibu na majibu nitakayoyatoa ni ya kipindi cha kilicho cha wiki iliyopita nitatoa namba zangu za simu sasa hivi kwa ajili ya wale wasikilizaji ambao ni wageni ili waweze kuchukua namba yangu kesho watapenda kuwasiliana mimi kwa maswali kwa hiyo usikiliza maswali kwa vizuri sana sawa nitakapo kuwa najibu maswali haya kwa sababu gani upo uwezekano mkubwa sana Jibu la swali ambalo unalo kichwa ni sasa hivi utalipata kwenye majibu ya maswali ya mtu mwingine. Kwa usikiliza kwa makini sana ili utakapokuwa unaandika jibu la swali lako kweli ni kweli ulikuwa hujapata jibu sahihi. Unalalamikiwa na watu wanasema oh doctor ujibu ujibu message zetu namba unatoa ya nini na nini maswali ni mengi sana na napata simu mpaka kutoka Zambia, Burundi Sawa, sawa. Sawa, sasa hivi niko kwenye YouTube mpaka Marekani wa Kiswahili ambao kwa nchi za nje wananipigia simu. Kwa hiyo niko busy sana na ni muhimu sana kufahamu kwamba vile vile kuna gharama. Na uh, ningependa kuambia vile vile na, na safari ya kutembelea uh, na ni Arusha nitakuepo tarehe 18 mwezi huu wa 4, mwezi wa 4. 18 na 19 nitakuwa Arusha, tarehe 23 na 24 nitakuwa Dar es Salaam ya mwezi wa 4, tarehe 26 peke yake nitakuwa Iringa ni siku kuu hiyo ya muungano tarehe 28 na 29 nitakuwa Mbeya tarehe 3 mwezi wa 5 nitakuwa Dodoma kwa hiyo angalia vizuri tarehe 18 19 nitakuwa Arusha 23 24 da 26 peke yake Iringa 28 na 29 Mbeya tarehe 3 mwezi wa 5 nitakuwa Dodoma kwa hiyo wale ambao unapenda kuonana shika namba ya simu hii utaweza kuwasiliana kwenye siku hizo ufahamu nimefikia wapi namba ya simu ni hii ifuatayo Sifuri, saba, tano, nne. Sifuri, tatu, tisa, 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 nne. Ndarudia. Sifuri, saba, tano, nne. Sifuri, tatu, tisini na tisa, tisini na nne. Ndarudia mara ya mwisho. Sifuri, saba, tano, nne. Sifuri, tatu, tisini na tisa tisini na nne isemwe kama daktari wa Radio Africa au daktari ushauri itausaidia kumbuka namba hii ni ya nani tunaingia kwenye ngo ya maswali na kila swali